Voor Nederland is het duidelijk. Als er schaliegas in Nederland zit, dan moeten we het naar boven halen. Het enige wat je leert van een proefboarding is hoe je een gat in de grond moet boren. Nou, dat wisten we al. Ik vind dat we in Nederland geen schaliegas moeten winnen. Schaliegas in Nederland. Moeten we er wat mee? Hebben we het nodig? Is het veilig? Of moeten we het gewoon laten zitten? Feit is dat schaliegas veel discussie oproept. Onder andere over het wel of niet doen van proefboringen, zoals in het Brabantse bokstel. Maar waar hebben we het precies over? Schaliegas komt overal in de wereld voor. En waarschijnlijk ook in Nederland. Onder andere in Brabant en de IJsselmeerpolders. Schaliegas is gewoon aardgas en zit in steenlagen op zo'n 1500 tot 3000 meter diepte. Het is lastiger te winnen omdat het in gesloten poriën zit. En komt daardoor, na een boring, niet automatisch naar de oppervlakte. Zoals gewoon aardgas uit open poriën. Daarom worden er onder hoge druk met een vloeistof scheurtjes in de steenlaag gemaakt. Fracken, zoals dat heet. Frack vloeistof bestaat voor 95% uit water, 4% uit zand en voor 1% uit chemicaliën. Onder andere anticorrosiemiddelen. Het zand houdt de scheurtjes open, zodat het gas kan gaan stromen. De boormantel bestaat uit meerdere stalen buizen met cement ertussen. Onder andere ter bescherming van de grondwaterlaag. In Nederland meestal op 100 tot 300 meter diepte. Boren naar schaliegas betekent wel extra druk op de omgeving. Het transport van boorinstallaties, de aan- en afvoer van frekvloeistof enzovoort. De Verenigde Staten zijn inmiddels zelfsupporting door het winnen van schaliegas. En de Nederlandse voorraad wordt geschat tussen de 200 en 500 miljard kub. Ter vergelijking, we gebruiken in Nederland zo'n 45 miljard kub aardgas per jaar. Schaliegas zou de Nederlandse schatkist dus tussen de 50 en 130 miljard euro opleveren. Maar de vraag is natuurlijk, hebben we het nodig? Hoe belangrijk is gas voor ons? In Nederland is 98% van de huishoudens aangesloten op aardgas. Voor onze elektriciteitsproductie is in 60% aardgas de brandstof. Kolen is 20%, olie 6% en 4% is kernenergie. In 5% gaat het om biomassa en wind en zon zorgen samen ook voor 5%. Aardgas is bovendien als schoonste fossiele brandstof de meest flexibele bron om de wisselende opbrengst van wind- en zonne-energie aan te vullen. Met schaliegas erbij kan aardgas langer zijn rol spelen richting een compleet duurzame energiemix, zeggen de voorstanders. En frekken is geen experiment. We doen het al 30 jaar zonder problemen. Laten we daarom eerst een proefboring doen en met die uitkomst een definitief besluit nemen. Nee, zeggen weer anderen, we weten te weinig over schaliegas. Is er kans op aardbevingen? Kan ons drinkwater vervuild raken? En het zorgt voor een heleboel overlast voor de bevolking. Argumenten voor, argumenten tegen. Ik vind dat we in Nederland geen schaliegas moeten gaan winnen. Het is een risicovolle techniek. Die risico's die zitten in het vrekken van de bodem uh, en ja, de risico's voor ons grondwater. De drinkwaterbedrijven die hebben ook al aan de bel getrokken. Bovendien uh, hebben we het helemaal niet nodig, omdat we in Nederland een overschot hebben aan fossiele energie. De voorraden zijn ook erg beperkt, 200 tot 500 miljard kub. Dat lijkt veel, maar valt echt in het niet bij onze Groningse uh, gasvoorraad. Voor Nederland is het duidelijk. Als er schaliegas in Nederland zit, dan moeten we dat naar boven halen. Het is heel veel geld. Het is belangrijk voor de energie-intensieve industrie die we in Nederland hebben. Uiteraard moet het gebeuren met respect voor het milieu. Het moet netjes gebeuren. Het moet technologisch op een goede manier gebeuren. Maar we zouden toch wel gek zijn als we zoiets, zoveel energie die nog in de grond zit... en die ons kan helpen de transitie naar duurzame energie te maken als we dat laten zitten. Wij willen, en wij niet alleen, maar dat wordt algemeen gedeeld... een zo snel mogelijke overgang naar duurzame energie. Als je nu gaat inzetten op schaliegas... dan ga je die transitie naar een duurzame energievoorziening die ga je vertragen. Ook de bijna 300 gasten van het jaarlijkse Nogepa Energiesymposium... buigen zich over het onderwerp schaliegas. Mensen uit de energiesector, NGO's, wetenschap en politiek. En, uh, ja, we gaan met elkaar praten, nadenken, discussiëren over de toekomst van onze energie. Jo Peters van Nogepa benadrukt het belang van een goede dialoog om met alle betrokkenen samen te komen tot een doordachte energievisie voor ons land. Waarbij aardgas de versneller van duurzaam kan zijn. Voer voor de discussie op het symposium is de uitslag van een opinieonderzoek onder de Nederlandse bevolking. 95% zegt ja. Op de vraag 
wel of niet schaliegas winnen, antwoordt 35% ja en 65% zegt nee. Over wel of niet proefboren zegt 81% ja en 19% nee. We zullen dus eerst uh, moeten gaan boren. Opbouw van schaliegas in Nederland, een proefboring. Ook de meningen in het panel van deskundigen lopen uiteen. Is, is Greenpeace voor of tegen schadigas in? Daar zijn we niet voor, maar om een aantal redenen. Uh, ik vind wel trouwens dat je moet uh, onderzoeken. Niet aan beginnen, zolang zeg maar, het nut en de noodzaak van schadigaswinning in Nederland niet is aangetoond. En dat is niet aangetoond. Het potentieel van schadigas dat kan je alleen maar testen als je echt een proefboring doet. En dan moeten we kijken of we dat economisch, commercieel kunnen winnen. En als dat zo is, dan denk ik dat we echt tot, uh, tot winning over moeten gaan. Maar wel onder de voorwaarde dat het veilig en verantwoord kan gebeuren. Uh, ik zie in Nederland nog steeds het Groningenveld. Daar kan uh, heel goedkoop geproduceerd worden. Ik zie op de Noordzee windenergie. Daar kunnen we gebruiken om uit water gas te maken. Uh, ik zie uh, allerlei boeren die bezig zijn met biomassa om daar uh, biogas van te maken. Dus ook groen gas. Dus groen gas is echt in opkomst. Dus ik moet nog zien dat er op termijn ook echt een business case is... om hier in dit land schaliegas te gaan produceren. Maar goed, als wij die kennis hier ontwikkelen, kunnen we die kennis altijd verkopen. Nou, we moeten in eerste, geval, in eerste instantie onderzoeken of het er sowieso wel zit. He, dat betekent proefboren, dat betekent uh, proefmonsters nemen en dat betekent onderzoeken. En dan kijken of we dat commercieel kunnen exploiteren. En dan zien we wel verder. Ik heb vandaag op het congres heel veel meningen gehoord. Een breed spectrum aan meningen. En het viel me op dat ook als ik het uiteindelijk niet helemaal eens was met de spreker... dat ik het toch met de meeste dingen wel eens was. En als we nou focussen op de dingen waar we het over eens zijn... en daar samen iets van bouwen, dan komen we verder dan focussen op de tegenstellingen. Dit was Aardgas Update. Tot de volgende keer!